അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ബാക്കി വന്ന ചോറ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ കുഴക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് ചോറാണ് ഞാൻ മട്ടരി ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരിക്കത് പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായി അരിയിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ മിക്സ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കാണിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിക്സി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ വേവിച്ച ചോറ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് ആണ് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ചോറ് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിടണം ഇത് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ പൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഇനി അരച്ചെടുത്ത ചോറിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി ചേർക്കണം ഒരു സ്പൂണ് നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തപ്പോൾ ചേർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ച് നോക്കുക നല്ല ലൂസ് ആണ് കുറച്ച് ഒന്ന് തിക്കാവണം ഒരു സ്പൂണും കൂടെ പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്പൂൺ പൊടിയായിട്ട് ചേർക്കുന്നതാവും നല്ലത് മറ്റേത് അങ്ങനെ ഒരു കപ്പിൽ തന്നെ എടുത്ത് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടിപ്പോയാലോ രണ്ട് സ്പൂൺ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തു രണ്ടല്ല മൂന്ന് സ്പൂൺ കുറച്ചുകൂടി വേണം കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അത് മിക്സിയിൽ ചോറ് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചില മിക്സിയിലെല്ലാം വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ ഇട്ടാൽ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ മിക്സിയിൽ അരയ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പൊടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം അധികമാവണ്ട ഉപ്പ് നല്ലതല്ല ബട്ട് ഒരു ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് വേണം മാവിന് ഇനി കുറച്ച് ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ശർക്കരപ്പാനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇതിൽ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ജീരകവും പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടെ ഇടണം തേങ്ങ മാവിലിടണം ഓപ്ഷനലാണ് ഇടണം നിർബന്ധമില്ല ഈ ശർക്കരപ്പാനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതിൽ നിരക്കാനുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ കൈമലും പാത്രത്തിലൊക്കെ ഒട്ടിയ ഒട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഒട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പരമായിട്ട് ഒന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം പൊടി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ എത്രയാണോ ചോറെടുത്തത് അതേ അളവിൽ തന്നെ പൊടിയും എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം മാവ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കാം ശർക്കര പാനി അല്ല ശർക്കര അലീച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഇത് അടുപ്പിൽ വെക്കാം ശർക്കരപ്പാനി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശർക്കര 
വെള്ളം കരിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം കരിഞ്ഞു പോയാൽ സ്വയം മാറും ശർക്കരപ്പാനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് മാറ്റണം അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റണം അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ലോ ഫ്ലെയിമിലിടണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കണം സ്വീറ്റായിട്ട് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആ സ്വീറ്റ്നെസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി കുറച്ച് മതി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ജീരകപ്പൊടി അല്ല ജീരകല്ല ജീരകപ്പൊടി ഇട്ടോ ഇനി ഏലക്കാപ്പൊടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായി തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് മാവിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി ഇതെങ്ങനെ കൊഴുക്കട്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കുക മാവിന്ന് കുറച്ച് മാവെടുക്കുക അതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ചെറുതായി പ്രസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം കനം കുറക്കാൻ നോക്കണം കനം കുറച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാക്സിമം ഒരുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കണം ഇതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് മാവ് അല്ല ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ചെടുക്കുക തേങ്ങ ശർക്കരയും കൂടി ഇട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് മടക്കണം ഒരുപോലെ ബോളാക്കി മടക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കണം ചോറ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കഷ്ണം കളയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ചോറ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം കളയാതെ നോക്കി ഇതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഷ് ആക്കി മാറ്റിയെടുത്താൽ നമ്മളും കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുമല്ലോ കൊഴുക്കട്ടയുടെ രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാവും ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് സ്റ്റീമറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഇതും കൂടെ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കട്ടെ ഞാനെല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ആവി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വെക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ മൂടി വെച്ച് നല്ല ആവി വന്ന ശേഷം വേണം ഇത് ഇതിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വലിയ പാത്രത്തിലാവുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും 